Hi guys, welcome back to the channel. Now we're still in chapter 1, Introduction to Organic Chemistry. And today we're going to focus on 1.4 hydrocarbons and 1.5 isomerism. So, at the end of this lesson, you should be able to define hydrocarbons, classify hydrocarbons into aliphatic and aromatic, also saturated and unsaturated, and differentiate between the two of them. And then, we're going to classify and draw constitutional isomers, which consists of chain, positional, and functional group isomers. Now let's start with hydrocarbons. So hydrocarbons are organic compounds that contains only carbon and hydrogen. I repeat, only carbons and hydrogens. So hydrocarbons can be classified into aliphatic and aromatic, and also saturated and unsaturated. So, macam saya cakap tadi, hydrocarbons can be classified jadi aromatic hydrocarbon ataupun aliphatic hydrocarbon. Okay, the main Uh, difference between these two is dia orang kalau aromatik ada benzene ring kalau yang aliphatik tiada benzene ring okey benzene ring tu kadang-kadang kita panggil juga sebagai arenes okey arena uh, bahasa Melayu dia so contoh dia macam benzene ni structure dia and also methyl benzene kalau aliphatik pula dia tiada benzene ring and kita boleh further divide dia classify dia kepada alkanes alkenes dan alkynes So another way to classify hydrocarbons is saturated and unsaturated hydrocarbons. Okay, tepu dan tidak tepu. So saturated, they contain only single bond carbons. Okay, carbon-carbon single bond. Sebab apa dia panggil saturated? Sebab dia contain maximum number of bonded hydrogen atoms. Uh, okay. So contoh dia macam alkanes dan juga cycloalkanes. Uh, cyclo tapi tetap alkan kan? Ini contoh struktur dia lah. Uh, Tiada, tiada double bond, triple bond, semua single bond. Kalau unsaturated, okay, lawan dia, dia ada multiple bond. Okay. Jadi, contohnya macam alkenes, alkynes dan juga arenes. So, alkenes ada double bond, alkynes ada triple bond dan arenes ada triple bond yang, eh sorry, double bond yang berselang-seli. Benzin tadi itulah ha, nama dia. So now let's talk about isomerism 1.5 yeah. So isomers are compound with the same molecular formula but different structural formula or arrangement of atoms in space. So here's the bigger picture of isomerism. Okay, we can categorize into structural isomerism and stereoisomerism. Okay? Structural isomerism ataupun nama lain dia constitutional isomerism and stereoisomerism nama lain dia special isomerism. Okay. So now, structural isomerism can be further divided into chain isomers, positional isomers and functional group isomers. Meanwhile, stereoisomerism can be further divided into geometrical isomers and optical isomers. And in this video, kita akan fokus on constitutional isomerism saja. So, structural isomers ataupun constitutional isomers adalah isomers with same molecular formula but different order of attachment of atoms. So, so atom tu lain-lain. Okay, now, structural isomers ataupun constitutional isomers ni, dia boleh terbagi tadi kepada tiga kan yang saya bilang. So, chain isomers dengan positional isomers, dia ada same functional groups. Okay, cuma chain isomers, dia ada different branching in chain. Uh, different, dia ada branch-branch lah Carbon atom lah biasanya And then kalau positional isomers pula Dia masih same functional group Tapi different position of functional groups Okay Kalau functional group isomers pula Memang totally different functional groups sudah Berubah functional group dia Okay So now let's have a look at chain isomers okay, Chain isomers Nama lain dia skeletal isomers ya so, Ataupun branch isomers sebenarnya So the isomer differ in the carbon skeletal Okay beza dia punya carbon ni Carbon chain dia And also dia ada same functional group Dan belong to the same homolog series Masih sama Position functional group dia pun masih sama Cuma beza carbon chain saja Okay kita tengok yang pertama ni C5H12 Okay C dengan H saja kan So kita susun begini C ada 5 Lurus Okay So ada 12 hydrogen Kalau tidak percaya cuba kira Ah, Okay Now, kita tengok contoh yang seterusnya Kalau daripada ni 5 lurus tadi Kalau kita menjadikan dia skeletal isomers Ataupun branch isomers Kita cuma kurangkan satu carbon chain Jadi sekarang tinggal 4 Yang satu lagi tu kita buat jadi branch ha. Alamak, saya baru perasan tu Tinggal satu hidrogen dekat ujung tu Haralkan je ah Okay, kamu faham juga kan <laughs> Okay, satu lagi dia punya chain isomers adalah Kita potong lagi satu dia punya carbon chain Jadi tiga sekarang And dua lagi tu jadi branch atas bawah Dekat tengah-tengah tu lah Okay, jadi saya lebih sebenarnya lebih selesa untuk lukis dia secara skeletal Lagi senang mau nampak sebenarnya Saya lagi senang potong-potong Jadi ini ada 5, ini 4, ada satu branch Ini ini 3, ada dua branch atas bawah So kita boleh double check bilangan karbon okay, Semua ada 5 karbon termasuk branch dia 
So ini adalah contoh chain isomers dan functional group dia tiada kan? Ni semua adalah alkin kan? Okay. Now let's have a look untuk yang ada functional group macam ni. Okay. Draw the chain isomer for CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH2 OH. Okay. Dekat dia punya main chain ada 1, 2, 3, 4 karbon. Jadi kita lukis balik 1, 2, 3, 4. Hujung tu ada OH. Okay. Dekat karbon yang pertama tu. Dekat sebelah dari ke sebelah kanan ya. Sekira sebab situ functional group dia. So dia punya dekat karbon yang ketiga ada uh, branch. Okay. CH3. Jadi kalau saya membuat chain isomer. Okay. Daripada 4 tadi. Okay. Kalau saya pindahkan dia punya branch tu ke karbon yang kedua. Okay. Ini juga ada, dia sudah pindahkan dia punya CH3 kan. So, dia sudah pindahkan chain. Maka ini juga adalah chain isomers. So, A and B are chain isomers. Okay, itu tadi contoh kalau saya ubah kedudukan karbon CH3 branch tu lah. Nah, macam mana kalau saya potong lagi satu, jadi tinggal tiga. And then, saya buat branch dekat karbon yang kedua tu. Dua branch sekaligus. So, bilangan karbon masih sama kan. So, katakan ini struktur C. So, C ni juga sebenarnya adalah chain isomers kepada A dan juga B so bila kita menyatakan isomers kita kena nyatakan at least pair at least dua jadi kita boleh nyatakan sama ada A and B ataupun A and C atau A, B and C sekaligus are chain isomers ha, boleh nyatakan tiga lah tiada masalah yang, yang penting at least dua ok so next we're going to talk about positional isomers yang mana isomers dia ada same functional group tapi different position of functional group in the carbon chain ok for example kita tengok yang pertama ni kita ada C4H8 alkin ok dia boleh jadi sama ada seperti ini dekat hujung ok double bond dia ataupun dekat tengah-tengah macam ni ataupun dekat hujung satu sebelah sana ok but wait kalau kita let's say kita label A, B, C kan ok yang dekat hujung tu A dan C sebenarnya both are the same structure sebenarnya Okay, jadi kita tidak perlu buatlah C is not considered as positional isomers. Okay, so apa? Kalau kita bagi number kan 1 2 3 4, okey, untuk A double bond is between 1 and 2, carbon 1 and 2. Untuk B between 2 and 3. And then untuk C tu between 1 and 2 juga, dekat hujung juga kan. Jadi kita tidak boleh buat dia sebagai positional isomers lah. Both are the same structure actually. So only A and B are positional isomers. Untuk penjelasan kenapa dia punya kiraan daripada kanan ataupun kiri, nanti kita akan belajar dekat chapter alkin. Alright? Okay, next kita tengok contoh C4H9OH. Okay, sudah terang lagi bersuluh. Functional group dia adalah OH di sana dekat hujung hidroksil. So, kiraan dia, actually kalau ada functional group, kita akan kira uh, carbon number one dekat yang mana ada functional group. Ah, yang paling senang lah. Jadi, dalam kes ini dekat karbon yang pertama kan. Ya, kalau kita tengok struktur yang kedua ni, 1, 2, 3, 4, OH berada dekat karbon yang kedua. So, kita sudah ubah kedudukan functional group dia OH. Okay. Kalau kita tengok struktur yang ketiga ni pula, okay. kalau kita buat numbering, 1, 2, 3, 4, so, OH still dekat karbon yang kedua. So, actually, dua struktur yang sebelah, dua struktur ni adalah struktur yang sama sebenarnya. Okay. So, tidak payah ulang lagi sekali lah. Alright. Jadi, A and B, Okay, oh, by the way, dia beritahu, ha? B and C are the same structure. So, we don't have to draw another structure. So, A and B are positional isomers. Sebab kita sudah tukar kedudukan functional groups. Alright. Okay, what about kalau saya buat begini? Okay, saya ubah dekat sana. OH dekat hujung sebelah sini pula. Dekat kawan yang pertama. Uh, this structure sama macam A. So, tidak payah lukis lagi satu lah. Tidak payah repeat. Okay, satu lagi kalau saya buat macam ni pula. OH and then... Saya cut dia jadi tiga saja, and then ada satu branch dekat tengah-tengah. So what is this? Okay, ini bukan positional isomers. Kalau kita membandingkan dengan uh, B lah, dia bukan positional isomers ya. Sebab dia sudah buat branched. Bilangan karbon sudah berkurang. Jadi, kalau bilangan karbon berkurang saja, automatic dia akan jadi branch isomer ataupun chain isomer. Uh, okay, ingat tu. Dan kalau kita minta dia punya... Uh, dari segi priority kita utamakan bagi nama dia sebagai branch isomer ataupun chain isomer bukan positional isomer ok next mari kita tengok functional group isomers ok isomers yang ada different functional group totally different sudah ya and of course dia belong to different homolog series tapi dia ada same general formula lah so kita tengok pertama ni kalau CNH2N dia alkin dan cycloalkins Ha, itu dia punya homolog series yang boleh Kalau CNH2NO Itu aldehyde dan keton Kalau CNH2NO2 Itu adalah karboksilik asid Ataupun ester Dan yang last sekali Kalau CNH2N plus 2O Itu adalah alkohol Ataupun ether Alright 
Ini kamu kena hafal ya. Okay, let's have a look at the first example. C3H6. Okay, kalau kita tengok sini, C3H6 ni sebenarnya sama dengan CNH2N. Okay, di mana N dia sama dengan 3. Okay, 2N sama dengan 6 lah. Alright, so kalau kita lukis, dia sebenarnya mewakili alkin seperti ini. Ataupun boleh juga jadi cycloalkin yang ada 3 karbon. Kalau tidak percaya, boleh cek dia punya bilangan hidrogen pula. Bilangan hidrogen dia dekat ujung tu ada dua. Dekat setengah ada satu. Ujung ada tiga. So, C3H6. Dekat cycloalkin ada tiga karbon. And then ada dua, dua, dua. Anda enam hidrogen. Alright. So, lengkaplah. So, next example is C3H6O. Okay. CNH2N plus 2. Sorry. H2NO. Okay. So, kalau kita draw. Ini boleh jadi sama ada... Keton ataupun aldehid kan Jadi kita draw 3 karbon Ini ada double bond O Okay Kalau kita tengok ni Ada 3 karbon betul Hydrogen dia ada 3 ujung Sini 3 ujung Jadi C3H6 And then ada 1 oksigen C3H6O Kalau yang satu ni pula 3 dekat ujung 2 dekat tengah 1 lagi dekat H2 kan Eh dekat oksigen tu Jadi Oh sorry Bukan dekat oksigen Dekat karbon yang ada oksigen tu Jadi C3H6O juga Cuma beza dia adalah Ini adalah keton homoloxiris dia Yang satu lagi adalah Aldehid homoloxiris dia but both of them adalah function group isomers sebab dia punya general formula sama cuma dia punya homolog series lain alright okay let's have a look at the next example C3H6O2 CNH2NO2 okay so kalau kita tengok CNH2NO2 itu adalah carboxylic acid ataupun ester jadi alright jadi dia apa ni kita pun lukislah ada 3 karbon kan jadi 1, 2, 3 and then kita letak double bond O Okay, macam tukar Oh, kita padam dulu okay, Kita kasih ngam-ngam 1, 2, 3 kat hujung O OH uh, Ini adalah Kita tengok ada 1, 2, 3 karbon And then ada 3 hidrogen 4, 5, 6 Ada 6 hidrogen uh, And then ada 1 oksigen Eh, sorry Ada 2 oksigen kan uh, Dekat OH dengan dekat O And then yang satu ni pula Kita draw 1, 2, 3 karbon Okay, padam lagi 1, 2, 3 Kita tak dekat tengah, tengah Okay lagi nampak cantik lah. So, ada 1, 2, ada 3 karbon dekat ujung sana ada 1. Hydrogen ada 3 di sini. And then ada 3 dekat ujung sana. So, C3H6O2 sebab ada 2O. Cuma beza dia, yang sebelah kiri ni, okay, kalau kita lukis dia punya condensed structure, CH3CH2COOH. Nampaklah COOH-nya kan? Yang sebelah kanan ni pula, CH3COOCH3. Uh, COOC. Uh, jadi, sudah terang lagi bersulu. Okay. Uh, Dua-dua sama dia punya function, uh, dia punya moli, apa general formula dia dan juga molecular formula dia pun sama. Cuma functional group dia satu ni carboxylic acid kan. Okay, satu lagi ester. Uh, this two adalah functional group isomers. So next example is C2H6O. So kalau kita tengok dia punya general formula adalah CNH2N plus 2O. So kalau dekat sini dia punya pair adalah alkohol dan ether ha, kakak eh, adik kepada ester. Jadi kita pun buatlah dia punya ni. So dia dua jangan jadi kalau buat skeletal terlampau kecil jadi C2 C2H6O. Jadi kalau kita tengok sebenarnya function group dia adalah OH, okey. Yang satu lagi COC. Uh, uh, CH3OCH3. Jadi kalau kita kira bilangan karbon ada just mudah baca kelas C2H ada 6. Okey, and then O ada 1. Dekat sebelah kanan ni pun sama juga C2H6 ada 1 O. Cuma beza dia adalah satu alkohol, satu lagi ether. Uh, and then again, functional group dia lain. Satu OH, satu lagi O saja. COC. Jadi, this two adalah functional group isomers. Okay. So, kena hafal lah empat pair tadi. So, kita highlight balik dia punya functional group semua. Okay. Alright. Now, test yourself with this question. What type of structural isomers exist within these compounds? And Tara, this is the answers with some notes there. And then, this question. There are seven structural isomers of C4H10O. Draw all isomers of the compounds. And let's see what's the answers. Yeah, the sevens. Okay, it's either alcohol or ether there. And then, the last one. Draw all the structural isomers of C4H10. So, this is the answers. So, sama ada di alkins ataupun dia adalah cycloalkin, ada branch. Alright guys, don't forget to like, subscribe and share and tekan bukan lonceng untuk dapatkan notification kalau kita ada live ya. Bye!